আল্লাহ তালা বলেন তিনি সৃষ্টি করেন কাউকে তিনি মায়ের পেটের ভেতরে কন্যা দেন কাউকে পুত্র দেন কাউকে কন্যা পত্র কিছুই দেন না বন্ধ করে রাখেন বারবার যদি স্ত্রীর মেয়ে হয় বলে তোরে আমি আর একটা বিয়ে করবো দরকার হয় আপনি তো বর উপরে রাগ করেননি আপনি রাগ করেছেন আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপরে আলহামদুলিল্লাহি <laughs> ফেতরফাইন বিসমান <laughs> বিকালি 
کشفت دو جابی جمالی ہیں حسنت جمعی و خصالی ہیں صلو علیہ و آلہ اے تیری میراج سی کہ تو لوحا قدم تک پہنچا اور میری میراج ہے کہ میں تیری قدم تک پہنچا بلغ لولا بکمالی کشف الدجا بجمالی الحمدللہ ناو کا زلہ دھام اور حکتان اور انتر کرتو دھروئی البان گرام جامع مسجد پرانگونی جو بہت شماس کرتے گا جی تو تفسیر القرآن محفیل ارشانم دھنر شبہ پوتی دھروئی جامع مسجد ارشانمانی تا امام ابن خطیب الحاظ مولانا روح الامین عطال اللہ عمرہ و بارک اللہ فی حیاتی شکل بولن آمین محفیل پردھان ہوتی تھی شایخ المشا ہے شاپ نمبر اس اپر ایمین پرشد شمانی تو چیار میں آمد روی بھارو جناب محمد امرو کائز بادو بیشش آتی تھی بندو بیشش کرے جناب محمد جہنگیر آلو کازی نور حسین جناب اختر الاسلام جناب سروا حسین شدین جناب عبدالحادی جاو دھر ٹیپو आरो अन्य केर नाम इखाने वाला देखते पक्षी और फामना लक दिख रोक अल्लाह तादर शम्मान मर्दा जो जनारो बाड़ी है देश और बोले ना मीन ये तो कौन जरा पराने कारी इन थे क्या लोग चुना रहे किसे बिचार करे अपना देर नवगर शंतन अल्हाज हाफ़ेस मालूम है मौत जिम होशे प्रतिष्ठा तो पहले चलो एक آتال الله عمره و بارك الله في حياتي زوري بولن آمين ما في الباس طبعا قرار جن ما تروي دوئي دين شماعي بيزي لو دارا مشهد ما اي ماستا صفر سيلو بوريشا البي فاقي اسكري ما في الباس سيلو بوريشا ميرا قد دين سيلو بخولا چور فرشا اور بوري عن بانغل دشنه شدو شاقو मार्शल फाउंडर आसान दिल्ली बेर हुए से एक नहीं जब पोसलम आटा है ये आठ आज बसोर बहुत शमार और मन है आठ आज बसोर के कॉस्ट एक से कहीं कर ले आज के कॉस्ट शमार हो गए यह तो कॉस्ट आज के हुए से बाहर उड़े आज तक के लिए दो ही दिन लगते हो कोठा भोला चार फसल भोला थे क्या एक सौ बीस किलोमीटर छोटू चार फैशन ना चार फैशन थे कि आवार बालों किलोमीटर भेद दो रे। फौसरे आजान दिले गाड़ी तो उठला। बोला पंजन तो आसला प्राइवेट है येर पौरे स्पिरिट बोले एक घंटा। येर पौरे आवार मोटरसाइकिल येर पौरे बीमानी येर पौरे आवार बीमानी येर पौरे आवार गाड़ी थी ये जेकर ऐसे पौसर। ये कथा है तो बोला कथा ना सातो सार नहीं आज के हुए से जिस जगह के रहा मात्रे एक दो ही दिन ये आगे रे माफिल टाइप तो शंदर को रे शाजी है से विशेष करे फिरोज होशे शहो नाम नज़ा नज़ा तो जगह तार शाते जन्नत रे भगान शाजी आपना देर के पारा निराल चोना शोना बे बोले कोष्ट शिकार कर ले हज़रत � इस जुबान दर के जेमां पेटे नहीं से अल्लाह जनों खादी जातुल कोबर आर्मो तो मानिए दे। दाल मात जाती बरनो धर्मो निर्मिशे से कोरा निर्योनुष्ठा ने जरा एवं दोष मोनी को रेशे से इन खुशी होए बोले ना फ़म दुलिल्ला। हमरा आजके कोरा निर पौड़ी सी तो एक टायात पौड़ी सी। हमरा जानिए खाने जरा नम ए रोक ने आमिर थे के हज़रा आसवाद ऐसा ही कटाई मानुष देखिए आज का पोर्से और शोमाज बुझे सिलाम ना 
চিন্তা করলাম যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সময় ছিল সত্তর লাখ মানুষ কত বুঝেছিলাম না যে সারা পৃথিবীর যত মানুষ এখানে আমরা আছি সবাই একই আয়াত পড়ি আমাদের দেশে তো মানুষ মনা জাত করে আয়াত দিয়ে কি আছে এর ভেতরে তাফসির গুলো সামনে নিয়ে হাদিস নিয়ে গবেষণা করে দেখি আল্লাহ দুনিয়া আখেরাত সব আয়াতের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে আজকে আয়াতটা যদি আপনি বুঝে আমল করে যেতে পারেন আপনার দুনিয়াও সাকসেস আখেরাতেও সাকসেস আমি এখানে ওঠার পরে পেছনে একটা জিনিস লেখা আছে দেখেন উক্ত মাহফিলে দলে দলে যোগদান করিয়া দো জাহানের কল্যাণ কামিয়াবি হাসিল করুন লেখানে এই যে এখানে লিখে দিয়েছে আজকের আলোচনার বিষয় দো জাহানের কল্যাণ কামিয়াবি খয়রাত খয়রাত না খয়রিয়া আল্লাহর কাছে আমরা যে মনা যাত্রা করি আসলে কি চাই আর আসলে চাওয়ার ভেতরে আমরা যেগুলো চেয়েছি পেয়েছে কিনা একটু মিলাবেন বলেন জানাচ্ছেন মানুষের ভেতরে এমন কিছু মানুষ আছে তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক হে আমাদের রব হে আমাদের কথা বলেন দেখেন আপনি কিন্তু বলেননি হে আমার আল্লাহ আপনি বলেছেন হে আমার রব কেন রব বললেন কিন্তু রব আমার আল্লাহর এমন একটা নাম চাওয়া আর আগে যিনি প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন ওই সত্তাকে রব বলা হয় পৃথিবীর এমন কেউ নেই যিনি চাওয়ার আগে আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে মায়ের পেটের ভেতরে যখন বাবার বীর্যটা দ্রুত গতিতে মায়ের রেহেমের ভেতরে এই ফটার না পাক ফটার পানিটা যখন যায় এখানে কোনো বিজ্ঞানী যে মানুষ তৈরি করার কাজ করে না আল্লাহ তালা বলেন আমার নাম যেহেতু রব আমি আল্লাহ নিজে ওই দায়িত্বটা পালন করি এখন বাবার দ্রুত গতিতে বাবার এই না পাক মানিটা যখন বের হয়ে যায় এখানে সোলবন এক বসন তারাই বহু বসন সোলবন বলা হয় পুরুষের লজ্জা স্থান আর তারাই বলা হয় মেয়েদের লজ্জা স্থান আল্লাহ পাক বলেন বাবার এই লজ্জা স্থান দিয়ে দ্রুত গতিতে এই পানিটা যখন মায়ের রেহেমের ভেতরে জমা হয় আমি আল্লাহ বাবার এই পানিটা দিয়ে চারটা জিনিস বানাই চুল রগ হাড় আর পর্দা বাবার রেহেম মায়ের রেহেমের যে পানিটা আছে ওইটা দিয়ে আরো চারটা বানাই রক্ত গোস্ত চর্বি আর চামড়া এই চার চার আটটা জিনিস যখন এক হয় ফেরেস্তারা যখন জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ এর বানাবো কি श्रवण शक्ति दर्शन शक्ति बाघ शक्ति आकेल शक्ति घ्राण शक्ति मायर रेहम तुम आकृति तैरि करें आकृति बनिए से के? বডি বানিয়েছে ফেরেস তারা আর আকৃতি এতটুকু বানিয়েছে আল্লাহ নিজে এই জন্য বলতে নেই যে তোর মুখে লাথি দেব কথা বলতে নেই কারণ এতটুকু বানিয়েছে আল্লাহ নিজের কুদরতি হাত দিয়ে কথা বুঝতেছেন আপনি আসেন ময়দানে আসেন আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন 
Yahabuli mai yasha uyinasa wa yahabuli mai yasha uzdukur Sura Shura Posish number para shat number pista Chodho number liner Tero number liner Shesh number rukun ono ponchash number Ayatir pothom angshya se Allah Dala bolen tini sishti koren Kao ke tini maayir peter bhedare Konna dan kao ke putro dan Kao ke kionna putro ki soy dan na bandha kore rakhen Shab gizuro pore khamata salikar इस तेरी बार बार कौन न होले वन केर मन खराब हो ये टा इस तेरी रोपोरे ना ये टा मन खराब होए जब अपना कारो पोरे अल्लाह रोपोरे मन खराब होले अपना ईमान थक बे अपना आमोल थक बे ईमान न थकला मन साकी की शत्रंगाशा करिए भोल्ट एक ग्राम मंसूलेर मानुष कोरे वन के बार बार जब ये इस तेरी में ये हो आये बोले तो य अपने तो बहुत ऊपर रख करें नहीं अपने रख करें से ना अल्लाह शिद्धांत तेरे ऊपर है कथा बोलने का क्या ना पोथो में अल्लाह मेरे नाम दिया है तारम बकर लेनी है हाँ बोली माया शाहू इनासा हमें काउ के दान कोरी कौन ना ना क्या आगे पुत्र नमस बोले आगे कौन ना नाम दिए एर परे पुत्र नाम दिए से कौन ना होले अपना राग हो बोर ऊपर है ना ये राग तो अपनी इनडायरेक्ट कोर्स इन कारों परे आशा करते हैं अपना सॉरी थ्रो पाल्टा बे अल्लाह हर बोल आलमीन शिद्दत तो देवार पोरे ए जे चल्लिश दिन चल्लिश दिन चल्लिश दिन चल्लिश दिन ए बाबे पाल्टा त्याग से अल्लाह हर बोल आलमीन बोले ना के बरस हर बरसे जखोन बच्चा राकर धारण करे अल्लाहु आखर जाकुम मिम्बोतोनी ओम्माहातिकुम लातावलमोना शायर सरनहाल चौदह नंबर परा चौदह नंबर पिस्ता चौदह नंबर लाइनर आठ तो नंबर आये तेरे पोथो मंगशिया से तब सिर्फ इस जिला ले कराने संजेत को तुम दिए से अल्लाह बोले बच्चा राकर ये मायर पेट से के तो खुनास ते कोरे दुनिया आमी अल्लाह बेर कोरे नियाशी मेरा जरा ये खाने बोशिया से नॉन के ही पौर्दा राला ले अल्लाह ये खाने दिए से न अल्लाह हो आखरा जाकुम मिम बोतोनी उम महाती कुम तिनी शे अल्लाह जिनी मायर पेट से के बच्चा राकरे तो माके दुनिया � हाथीर बच्चा मानुष शर्त से चेस छोटो ना बड़ो अस्ते बोले अपने आसपास जन तो शून्य से इनको ना हाथी सिज़ार करा लगे अरे कौन सिज़ार सड़ा संभव ना कथा बोल सकते हैं अरे हमारे जातु जो को धारणा है सिज़ार करा रहे सोने सब जाते बेशी भूमिका पालन करे ओय मेर माँ ना अमर ज़ादूर कोष्ट हो तर ज़ादूर कोष्ट हो बे सिज़ारे वो तो शारा सिबों सुली मर बे एक बात बोल सकते हैं एक आने इस टेज़ जाइ को जन बोशियां से ताकान तो इधर एक्ज़ोन इर माँ के उसी ज़र को रला गिना ठीक है सिर्फ अरे कौन सिज़ार से ना कौन पुनाई को रदत से ना पेटे आस्ते देरी सही मास होई नहीं सही मास हवार पर तो बोल सा सही की सही मास होई नहीं है वो बार बार मौत जिन साहब के बोल से सोले इनको था इधर हमारे हाथ की देखा लग बेटा जॉन्डिश ना लेडीज तो एक बार दो बार हमारे मने दस मास दस दिन शांतर पेटे रखते कि वो एक महिला तार शामिल है दी बार बार पांच बार वाल का सुनो शे बीर जो देखे शुरू करे ये पंच जनता हमी बाना लाम को रास्ता दिए बेर हम ये टा हमी अल्लाह भालो जन ऐकन आमारो पुरे यार भरोसा नहीं जो दो भरोसा तो रे डॉक्टर रूपो तो रे डॉक्टर रूपो रे जेडी दिलाम तो रे हाई बीरिट बच्चा कहीं ये बेर कर बो हाई बीरिट बच्चा कहीं ये बेर करे हाई बीरिट शा� हटा दांगोल फूले कोला गास एक लोग की शायद था हाई मिनट अमर भाई राम 
সাইমার যখন মানুষের মায়ের পেটে বয়স হয়ে যায় তখন কিন্তু এই লোকটার খোদার উদ্রেক দেখা দেয় খাবারের প্রয়োজন হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী চিকিৎসক খাবার ওখানে দেয় না আমি যে রব নামটা নিয়েছি এই কারণে আমি আল্লাহ নিজে খাবার ওখানে পৌঁছিয়ে দেই দুনিয়ার কোন খাবার দিলে হয় দর দাঁত নেই সিবাতে পারবে না এজন্য মায়ের মাসিক অসুখ বন্ধ করে দিয়ে ওর ওর নাভির সাথে মায়ের নাভির তার সংযোগ লাগিয়ে দেয় ওই নাপাক রক্ত দিয়ে তিল তিল করে মায়ের পেটের ভেতরে বড় করি এই এই জন্য আমি আল্লাহর নাম র সাওয়ার আগেই যিনি জিনিস দিয়ে দেয় তার নাম কি আরো জোরে আমরা বলেছি হে আমাদের রব দুনিয়ায় মায়ের কাছে দশ টাকা চাইলে অন্তত দুই টাকা দেয় বাদাম খাওয়ার জন্য কথা বলেন না কেন বাবার কাছে যদি বই খাতা কেনার জন্য এক দুইশো টাকা চাই অন্তত এক বিশ টাকাও দেয় আল্লাহ বলেন যার কাছে যাও কিছু না কিছু পাও আমি তোমার রব আমার কাছে চাইলে কিছু পাবে না এটা কি হয় এটা তো আমার নামের ইজ্জত মারা যাবে এই জন্যে সব সময় আমি রবের কাছে দোয়া করো কারণ দুনিয়ায় মানুষের কোনো দোয়া আমি আল্লাহ ফেরত দেই না যদি আপনি দোয়া করবেন শুধু নামাজ পড়ে তা না চলতে ফিরতে উঠতে বসতে বসে আছেন দোকানে কোনো জায়গায় মনে মনে দোয়া করেন আল্লাহ আমি আমাকে একটা বিপদে আছি তুমি আমার বিপদটা একটু দূর করে দাও ওটা যদি কবল নাও হয় বুঝবেন আখেরাতের জন্য আপনাকে আল্লাহ জান্নাতে দেবে বলে তুলে রেখেছে এখানে দোয়া করতে ভুল করা যাবে না সব সময় চলতে ফিরতে উঠতে বসতে মনা যাতে যখনই পারেন চাবেন আপনার যদি প্রয়োজন নাও থাকে দরকার হয় মেয়ের জন্য মায়ের জন্য চাবেন দুনিয়ায় যে যেটা আপনাকে আল্লাহ দেয় তো ভালো কারণ তিনি রব যদি নাও দেয় বুঝবেন জান্নাতে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ওইটা তুলে রেখেছে কেমতের দিন আল্লাহ অনেক মানুষকে নেকির একটা ঢের দেখাবে লোকটা বলবে রব বলে আলমিন আমি তো এত বড় কাজ করি নাই আল্লাহ তালা বলেন আমিও জানি তুমি কাজ করনি কিন্তু দোয়া করেছিলে পৃথিবীতে অনেক দোয়া কবুল করে অনেক কিছু তোমাকে আমি দিয়েছিলাম কিন্তু এমন এমন দোয়া তোমাকে জান্নাতে দেব বলে আমি কবুল করি নাই কষ্টের ভেতরে রেখেই দুনিয়ার জীবন শেষ করে দিয়েছি আজকে ওই দোয়াগুলো আমি নেকি বানিয়ে জান্নাতে দেওয়ার মাধ্যম তৈরি করে রাখ রেখেছি এজন্য আমাদের দোয়া করতে ভোল করা যাবে সব সময় শুধু নামাজের পরে মনে দাঁত না আপনি বসে আছেন এমনি মনে মনে বলেন জমক বিপদে আমি আছি কারণ জোতার ফিতা না থাকলেও বলা লাগবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাকে এটা শিখাচ্ছেন রব্বানা আমার কাছে বলো আর আমরা বলিও তাই আতি না আমাদেরকে দান করো ফেদ দুনিয়া হাসানা দুনিয়ার হাসানা কোন জায়গা বলো আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি রব্বানা আতি না ফেদ দুনিয়া হাসিনা पार्थक्य <laughs> की হাসিনা মানে সুন্দরী আর হাসানা মানে কল্যাণ এবার আসেন তো আমরা সাবদের দিকে যাই বুঝতেছেন কথা বুঝতেছে আল্লাহ পাক বলেন আমার কাছে মানুষ দোয়া করছে রব্বানা আল্লাহ দুনিয়ায় তুমি আমাদের হাসানা দাও এখন দুনিয়ার হাসানা কি পৃথিবীর হাসানা যদি আপনি কায়েম করতে না পারেন দুনিয়ার হাসানা যদি আপনি না পান আখেরাতের হাসানা আপনি পাবেন না এই জন্য নামাজের ভেতরে এবং বাইরে ফরজ তেরোটা ভেতরের চাইতে বাইরে কিন্তু বেশি কি নামাজের ভেতরের চাইতে বাইরে ফরজ একটা বেশি ওই একটা কি শরীর পাক কি পাক কথা বলছেন না কেন নামাজের ভেতরে এবং বাইরে যে ফরজ তার বাইরে যে বেশি ফরজ তার নাম শরীর পাক এখন শরীর বলতে কি শুধু সাড়ে তিন হাত বডি আপনি কি ঘোমাচ্ছেন আল্লাহর 
নবী জানিয়েছেন तमाम পৃথিবীর মুসলমানের একটা শরীরের মত কি तमाम দুনিয়ায় যত মুমিন আছে এখন প্রায় 175 কোটি মুমিন আছে সবাই আমরা একটা শরীরের মত আমি আমির হামজার পায়ে যদি কাটা বেঁধে মাথায় খবর হয়ে যায় যে অমুক জায়গায় কাটা বিদেছে কষ্ট পায় কথা বলেন না কেন तमाम দুনিয়ার কোন জায়গায় যদি একজন মুসলমান কষ্ট পায় দুঃখে অভাবে থাকে আপনাকে বাংলাদেশ থেকে একটু একটু কষ্ট পাওয়া লাগবে কারণ ওটা আপনার শরীর ওটা কি এই শরীর বলতে শুধু সাড়ে তিন হাত বডি নবীজি ইঙ্গিত দেননি শরীর পাক বলতে এটা যদি শরীর হয় আপনার পরিবারও একটা শরীর আপনার সমাজও একটা শরীর আপনার রাষ্ট্র একটা শরীর আপনার तमाम দুনিয়াটাই একটা শরীর এই কথা বলছেন না কেন আমার কথার অর্থ কিন্তু অনেক ভেতরের একটু গভীরে যান तमाम দুনিয়া যদি একটা শরীর হয় আপনি আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ তুমি দুনিয়ায় আমাদেরকে শান্তি দাও নামাজের ভেতরে বাইরে তার ফরজের প্রথম ফরজ হচ্ছে শরীর পাক আপনি যদি মসজিদ থেকে বাড়ি পর্যন্ত যে রাস্তাটা এটাকে আপনার শরীরের বাইরে আসতে বলেন সাড়ে তিন হাত বডি নাই শ্যাম্পু সাবান দিয়ে আপনি খুব ভালো করে পরিষ্কার করে পবিত্র হয়ে আসলেন কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন ওই রাস্তাও তো পবিত্র করা লাগবে ওই রাস্তা পবিত্র করতে হলে বারবার সেন্ট ছিটাবেন আতর ছিটাবেন কি আপনি এখান থেকে যদি ওই মসজিদে নামাজে যাবার সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ওযু করে সুন্দর করে গোসল করে সাবান ছোটা দিয়ে গেলেন যাবার সময় দেখেন শাবনরের মতো একটা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে কি কথা বলছেন কেন দেখলেন এক নজর দেখার পরে মসজিদে যে আল্লাহু আকবার বলে পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর মনে মনে হচ্ছে আল্লাহ কি দেখলাম এই কথা বলছেন কি আরে নামাজে কিন্তু ঠিকই পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর ওই যে শাবনুর দেখে এসেছেন মাঝে মাঝে মনে হবে আল্লাহ কি দেখলাম আর না শুধু শরীর পাক হলেই হবে না এখন এই রাস্তাটাও পাক করা লাগবে আর ওই রাস্তা পাক করতে হলে ওই শাবনুরকে পর্দা বোরকা পরানো লাগবে এই শাবনুরকে বোরকা পরাবে তো আমির হামজা কে বসে আল্লাহ কোন এলাকায় আসলাম এত সব রাউশন এর সাদের মত কোন কমন সেন্স নেই রাউশন এর সাথে দেখো কি জীবন যায় যায় অবস্থা এ আপনারা এরকম হলে হবে এই যে রাস্তাটায় আপনি যা দেখি আসলেন এটা পাক করতে হলে ওই মেয়েটাকে পর্দা দেওয়া লাগবে এটা দেবে কি আমির হামজা না আল্লাহ আমাদের দেওয়া লাগবে আর আমরা যদি দিতে চাই ওরকম একটা জায়গা লাগবে ওই জায়গা আমাদের হাতে নেই এজন্য এত ওয়াজ করার পরে ওয়াজ মাঠে মারা যাচ্ছে ওই জায়গা যদি হাতে থাকতো শুধু আইনটা পাস যদি করতে পারতেন আর আইনটা যদি কার্যকারী হয়ে যেত আমরা এই যে কি দেখেছিলাম আল কাতরা এর সাদের জামানায় নাম শুনেছিলাম আমার বাবার কাছে যারা বেপর্দা হয়ে বের হয় মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে শুধু আল কাতরা লাগিয়ে দেয় আল কাতরা লাগানোর পরে ওই শেষ যত দূর যায় যত বেপর্দা ওর সামনে পড়ে ও নিজে অ্যাডভার্টাইজ করে সামনে দরকার নেই যে আল কাতরা সাধারণ এর রাস্তা পাক করতে হলে ওকে পর্দা করা লাগবে বরকা দেওয়া লাগবে হেজাব দেওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক কিনা শরীর পাক বলতে নবীজি কিন্তু এই টাইম কি দিয়েছেন আর আমরা মনে করি সাড়ে তিন হাত বডি এজন্য সুন্দর করে ও গোসল করে সাবান সোডা দিয়ে চলে যাচ্ছে মসজিদে আর মসজিদে যাওয়ার পরে বসে কি দেখলাম নামাজ হবে কারণ নামাজ ভাঙার যে উনিশটা কারণ তার ভেতরে পয়লা এটা নামাজে আমলে কাসির করা আমলে কাসির মানে কি নামাজে দাঁড়িয়েছে ঠিক কিন্তু মন নামাজে নেই চলে গেছে অন্য জায়গায় এটা করলে তার নামাজ আর নামাজ থাকে না আমি কি কথা বোঝাতে পারছি দুনিয়ার হাসানা যদি আপনি না পান আখেরাতের হাসানা পাবেন না আর আখেরাতের হাসানা যদি কেউ না পায় আপনি না যা বান না আর জাহান নাম থেকে সে বাঁচতে পারবে না 
এজন আজকের আয়াতটা গুরুত্বপূর্ণ কম না বেশি আরো জোরে জোর হলো না এজন আজকে আয়াতটা বুঝে বাড়ি যাওয়া লাগবে রাজি আছে জবান ছেড়ে আগে কোরআনের সোনালি আয়াত একবার পড়েন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওমিনুহুম মাই ইয়াকুলু রাব্বানা আল্লাহ পাক বলেন আমার কাছে দোয়া করো হে আল্লাহ হে রব দুনিয়ায় হাসানা দাও পড়া করান পড়ে আমার এই ছোট্ট গানে দুনিয়ার হাসানা পেয়েছি আমি দশটা কে যদি দশটা বিষয় দুনিয়ায় পায় তাহলে তারে মনা যাত ঠিক আছে আপনি এতদিন জন্মের পরে মনা যাত করতে আছেন এবার মিলাবেন যে দশটা বিষয় পেয়েছেন কি না যদি পেয়ে যান তাহলে বসবেন আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে সবার আল্লাহ বলতে পারেন না विषय लुक रेखे আজকে আমরা একটা একটা করে আবিষ্কার করে বাড়ি যাব আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করে ষোলোটা পয়েন্ট শোনার তাও ফিক দাও জোরে বলেন আমি এক নাম্বার দুনিয়ার হাসান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যারা কোরআন পেয়েছে তারা দুনিয়ার হাসানা পেয়েছে সাড়ে আটশো কোটি মানুষ এখন দুনিয়ায় আটশো দশ কোটি এর ভেতরে মাত্র একশো পঁচাত্তর কোটি মানুষ আমরা কোরআন পেয়েছি বাকি যারা আছে দুনিয়ায় কেউ কোরআন পায়নি কারণ ওরা কোরআন বিশ্বাস করে না আমরা যারা একশত পঁচাত্তর কোটি মানুষ কোরআন পেয়েছি দুনিয়ার হাসানা আমরা পেয়েছি কোরআনে কালিম দলিল দিচ্ছে আটান্ন নাম্বার আয়াত এগারো নাম্বার ভারত চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠার সাত নাম্বার লাইনে ছয় নাম্বার রুকুর কোরআনের দশ নাম্বার সোরার এটা সোরাই অনুসের আয়াত ठीक है अवश्य पक्ष तुम्हारे शब्द दिखे ख्याल करें अवश्य तुम्हारे आल्ला पक्ष एक नूर तर नाम कितब तर नाम की स्पष्ट कितब এখানে কিতাব বলতে কোরআন শরীফ এখানে নোর মানে কোরআন শরীফ এই দুইটা জিনিসই এক 
এখন যদি বলেন দুইটা জিনিস এক তাহলে নূর আলাদা কিতাব আলাদা মবিন আলাদা কেন দিলেন তিনি দুইটা জিনিস এক তার বাস্তব প্রমাণ পরের আয়াত द्वारा हेदायत करी बोलार पर कारण कुरान नाम नाम <laughs> परवर्ती शब्द गुलाक शब्द अनुसरण कर मस्तिन प्रश्न कर शब्द मानुष के जिज्ञासा करा जिज्ञासा छियान्ना 
এগুলো নিয়ে যারা ফতোয়াবাজি করে দল বিদলে বিভক্ত করে ফেলছে মানুষকে কেউ আহলে হাদিস কেউ আহলে কোরআন কেউ আবু হানিফা এমন কি মসজিদ পর্যন্ত নাম আলাদা দিয়েছে আহলে হাদিস নামে মসজিদ এটা শয়তান ভন্ডামি করা জায়গা পাও না কোন কারণে আপনি আহলে হাদিস নামে মসজিদ নাম দিলেন भाई हारे दाड़ी दिले थप्पड़ शयत प्रश्न बांगला প্রশ্ন যেটা করা হবে সিলেবাসের ভেতর থেকে আমাদের সিলেবাস ঠিক করার দরকার আছে না নেই সিলেবাস কি আমাদের ঠিক আছে না এখানে যারা আছে এবার দুই নাম্বার কষ্ট পাচ্ছেন রব্বানা দিনা ফেদ দুনিয়া হাসে হাসানা খালি হাসি না বের হয়ে যাচ্ছে কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো এই জন্য না খুব ভালো না কোরআনে নাম আছে मान कल्याण स्वस्ति शांति कमना कमियाबी खैरिया दुनिया अकबर हक आदाय कर 
मानुषा पाई मानुष गुलश्स विषय मे चले आज बांगलेश टार्गेट तो यही कारण शुद्ध कुरान शुद्ध कर पढ़ी बुझी अमल करीना जो बोली अपने को मानाते चाहिए मानान परेश कायम करते चाहिए तक ही राम बाम टार्गेट हो जाए এটা তো এমনি এমনি করি না এটা করি কোরআনের দিকে তাকিয়ে বাধ্য হয়ে কারণ দুনিয়ার হাসানা যদি আমরা পেতে চাই অবশ্যই আমি নিজে মানলে হবে না আপনাকেও মানানো লাগবে বিশ্বনবী যে জন্য যেদিন আল্লাহ বের করে দেন বাড়ি থেকে ওই দিন তিনি দোয়া করতে বলেছিলেন আমার কাছে আপনি দোয়া করেন শ্রাবণ ইসরায়েলের আশি নম্বর বলেন হে নবী আপনি আমার কাছে দোয়া করেন दरखस्त लेखे दरखस्त लिखी कारखें तो ग्रहण करते देरी हो रास्तापदे मदिन क्षमता दें जार भेतरे सहाज्य था तीन टाइम दुआई शिखिए अमिर हमजा समय तीन प्रथम कबुल हम लुकिए उठे जैगे साढ़े तीन घंटा समय लगे पहाड़ 
বিশ্বনবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কে আমার আল্লাহ নিরাপদে যে পৌঁছিয়ে দেয়ার দোয়া কবুল করেছিলেন তার বাস্তব প্রমাণ ওইটা কবুতর এসে ডিম দিয়েছে গাছ বাঁকা হয়ে পাহাড়ের এই মুখের উপরে হেলে পড়েছে মাকরসা জাল বিছিয়েছে এগুলো সব বাঁচিয়ে দিচ্ছে কে কারণ দোয়া করতে বলেছিলেন কে যে আমার কাছে দোয়া করেন আল্লাহ তুমি আমাকে নিরাপদে রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিও আমার আল্লাহ তাই করেছে কিন্তু সময় নিয়েছে কয়দিন আরো সরি বলেন তিন নম্বর দোয়া কবুল হচ্ছে মদিনায় যাবার পরে তিনি ছয় মাস একাধারে চেষ্টা করেছিলেন সংগঠিত করার তিনি সংগঠন করেছিলেন ওই জায়গায় যে আউস খাজরাজ বনুকাই নুকা এই তিনটি ইহুদি খ্রিস্টান আর মুশরেক এদেরকে সাথে নিয়ে নবীজি মিলে চার দলীয় জট গঠন করে মদিনাকে আগে রক্ষা করলেন এখন ওই চার দলীয় জট বাংলাদেশের এই জোট না আপনি ওটা বুঝবেন না আমি এবার বলছি আল্লাহর নবী যে মদিনায় যাওয়ার পরে ইহুদি খ্রিস্টান বনুকাই নুকা ধ্বংস করার জন্য না এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাজ পৃথিবীতে যদি ওই রকম পরিবেশ আসে যে ইসলামকে এগিয়ে নিতে জোট করা লাগবে নবীজির পন্থায় জোট করা যায় উল্টা বোঝা এ জোট পেলেন কোথায় আমার কাছে দোয়া করেন আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও ক্ষমতা দিয়েই শেষ করে দিও না ওর ভেতরে তোমার সাহায্য যেন থাকে কারণ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এসি আর চালানো সম্ভব না সম্ভব বিশ্বনবীর তিনটা দোয়া আমার আল্লাহ কবুল করেছেন না করেননি আরো সরে বলা লাগবে धारणा कर दुनिया लोभ हो गो दुनिया लोभ छो যদিও জমান নামাজে আমরা যে শেষের দুইটা শব্দ বলি না খয়রুল করুনি করনি আমার যোগ শ্রেষ্ঠ যোগ খয়রুল করুনি নাস যদি যোগ শ্রেষ্ঠ না আমার যোগের মানুষগুলো শ্রেষ্ঠ তারা শ্রেষ্ঠ ছিল কি লম্বা চড়া তাই কিসের কারণে করানের জোরে বলেন দুনিয়ার হাসানা দুই নাম্বারে করানের হেদায়ত পাওয়া তিন নাম্বারে দুনিয়ার হাসানা ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিহাবে তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধরো আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ না বিচ্ছিন্ন তারা দুনিয়ার হাসানা যতই দোয়া করেন আপনি পান নাই এক কথা বলছেন কোরআন দ্বারা আপনি ঐক্যবদ্ধ হবেন কারণ মৌলিক বিষয়গুলো আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন আজ আমাদের মৌলিক বিষয়ে কোন ঐক্যবদ্ধতা নেই যত বিভ্রান্তি শুধু নফল সন্নত মোস্তাহাব মোবা নিয়ে এদেশে কেউ কি বলে মাগরিবের নামাজ দশ রাখাত কথা বলেন না কেন ठीक थे आलहमदुल्ला मेने 
এই দুইটার বাইরে ফরজ আর ওয়াজিব যদি কারো ঠিক না থাকে মৌলিক বিষয় যদি ভুল করে সে যদি বাবাও হয় ওরে দলে রাখা যাবে না চার নম্বরে দুনিয়ার হাসানা হচ্ছে হালাল রুজি উপার্জন করা এটা সহজ না কঠিন কোরআনে কারিমে যত জায়গায় ইবাদতের কথা আমি বেজি আগে বেজি হালাল রুজির কথা रुजी तैर करो कथा आगे हालाल रुजी तैर कर কারণ হালাল রুজি যদি আপনার শরীরের ভেতরে না যায় হালাল রক্ত গোষ্ঠ চর্বি চামড়া তৈরি হবে না আর হারাম জিনিস পেটে দিয়ে কি আমাদের আগ পর্যন্ত ডাকলেও কবুল হবে না আল্লাহ নিজে পবিত্র পবিত্র জিনিসগুলো কবুল করে থাকেন আজ বাস্তবে আমরা শুধু হালাল হলেই কিন্তু খাবারের কথা করানে পাইনি হালাল হওয়া লাগবে রুচিশীল হওয়া লাগবে স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া লাগবে অনেক কিছু দুনিয়ায় হালাল আছে কিন্তু খাওয়া যায় না কি সেটা কি এই যে নাক দিয়ে যেটা আসে এটা কিন্তু হালাল আপনি কি বেশি বোঝেন আমার ছাড়া নাক দিয়ে যেটা আসে মুখ দিয়ে যেটা আসে থু এটা কিন্তু হালাল এটা হারাম না কেউ যদি পিরিজি করে বলে ভাই মাখন মনে করে খান আপনি খেতে পারবে কেন কারণ এটা রুচিশীল না কথা বলছে না কেন হালাল হলেই হবে না রুচিশীল হওয়া লাগবে আবার স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া লাগবে আর আমাদের বাবার শাহজালাল সব হালাল কে उपार्जन घम सर खाई मानुष गोल्लाबीर बंधु बंधुते অনেক মানুষ আছে নামাজও পড়ে আবার আইল উঠালে না এলাকা আইল ঠেলা নেই সারা জমিন চাষ করছে ঠিক আইলের কাছে গেলে আমার মনে হয় নাঙ্গলের মাথা বাঁকা হয়ে যায় যত বর্ক তাল্লা সব ওই জায়গায় দিয়েছে আমি যখন বরিশালে পড়তাম স্যার মনে ওই সময় এক মুরব্বীকে বললাম লঞ্চে যে মুরব্বী আপনি আমার এই ব্যাডিংটা দেখেন আমি একটু অজু করে আসি जमिर पास जमीन आयल आई
এই ঢালে যারা এক বিগত পরিমারে জমি যদি কেউ জোর করে দখল করে খায় কিয়ামতে এরকম জমিন সাতটা আপনার মাথার উপরে দেবে চৈত্র মাসে একটা ঢেলা এই আইল থেকে ওয়ালে নিয়ে যেতে পারেন না আপনি পারবেন এখানে হালাল রুটি তৈরি করা দরকার এটা দুনিয়ার হাসানা এই দুনিয়ার হাসানা যা আমাদের এখন আছে নে পাঁচ নাম্বার দুনিয়ার হাসানা হচ্ছে পরিবার যেন ভালো হয় ভালো পরিবার ওইটা যে পরিবারে সকাল আর সন্ধ্যা স্টার জলসা দেখা হয় ঠিক ভালো পরিবার এটা পরিবার যেন ভালো হয় সম্মানিত মা বোন যারা এখানে বসে আছেন এবার তাদেরকে বলছি ভালো পরিবার দইটা যে পরিবারে সন্তান হবার পরে এগারোটা শিক্ষা দেওয়া হয় আমার সব নোট করা আছে তাফসির থেকে এগারোটা বিষয় যদি আপনি সন্তান আদিকে ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারেন মার বাবা হিসাবে তাহলে ওই পরিবারটা আল্লাহর নবীর ভাষায় ভালো পরিবার ওইটা দুনিয়ার হাসানা আর ওটা তৈরি হওয়ার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মেয়েদের পেট কেন যেই মেয়ের পেট দুনিয়ায় যত পর্দায় থাকবে ওই মেয়ের পেটে আমার আল্লাহ দুনিয়ার এই হাসানাটা তত বেশি দেবে আব্দুল কাদের জেলানির কথা শুনে অনেকে দোয়া চায় হুজুর দোয়া করেন ছেলে যেন আব্দুল কাদের জেলানির মতো হয় এমনি হবে আব্দুল কাদের জেলানির মায়ের পেটের দিকে তাকান তার মায়ের পেট আর আপনার মায়ের পেট আকাশ আর পাতাল হজরত আব্দুল কাদের জেলানির বাবা একবার মসজিদে নামাজ পড়ে আসার সময় দেখেন বাড়ির একটা কাজের লোক ওঠানের উপরে যে রোদে সকাতে দেয় কাপড় ওই কাপড়ের দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে তিনি লক্ষ্য করলেন বাড়িতে এসে কাপড়টা নিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন স্ত্রী বলে আপনি কি করলেন নতুন কাপড় আবু মোসা জঙ্গি আব্দুল কাদের জেলানির বাবা ডাক দিয়ে বলছে দেখো আমি নামাজ থেকে আসার সময় দেখি বাড়ির এই কাজের লোকটা তোমার ওই পোশাকের দিকে এক নয়নে তাকিয়ে আছে যেই পোশাক তোমার ইজ্জত তোমার শরীর তোমার আব্র ঢেকে রাখে ও কোন নজরে তাকিয়েছে বলা যায় না কারণ মানুষের এই নজর মারাত্মক কোন নজরে তাকিয়েছি জানি না ওই নজর কিন্তু তোমার পেটের সন্তানের উপরে প্রভাব পড়তে পারে কারণ ওই পোশাক তুমি শরীরে জড়িয়ে রাখো এই জন্য আমি পড়িয়ে ফেললাম তোমার নতুন পোশাক কিনে দেব একটা মানুষ খারাপ নজরে তাকিয়েছে সেই পোশাক পর্যন্ত বাবা পুড়িয়ে ফেলছে যেন সন্তানের উপরে প্রভাব না পড়ে আর আমরা এমন পোশাক আশাক কিনে মোটর সাইকেল আরো নিয়ে যাই মানুষ যেন উল্টা পাল্টা নজরে আরো তাকায় আপনি যে যে শাড়ির নামে মশারি পরিয়ে লেহেঙ্গার নামে যা পরিয়েছেন এইটা পরিয়ে যখন মোটর সাইকেলে করে সাজগোজ করে নিয়ে যাচ্ছেন এই ধামুর হাট বাজারে কত মানুষ ওইটা দেখে আর আসে বাজে মন্তব্য করে যে মাল গেল মাল আপনার বউ দেখে আপনার যুবতী মেয়ে দেখে কেউ যদি বলে মাল গেল আল্লাহর কসম মালের পেটার ভালো মাল আল্লাহ দেবে না যা দেবে সব এর সাথ শিখদার এর সাথ শিখদার তো আল্লাহ রলি ছিল সন্তান যেন ভালো হয় এটা ভালো করার জন্য মেয়েদের এই পেট খুব দামি আব্দুল কাদের জেলানের মতো সন্তান চাইলেই শুধু হবে না তাকান তার দিকে হজরত আব্দুল কাদের জেলানি মায়ের কাছে এসে বলছে মা তুমি সত্যি করে বলো দেখি আমাকে পেটে রাখা অবস্থায় তুমি কোন হারাম কাজ করেছিলে মা বলে কি বললি বলে বলতাম না আমি যা পড়ি আমার মনে থাকে না অবশ্যই তুমি আমাকে পেটে নিয়ে কোন হারাম কাজ করেছিলে নাই তো আমার পড়া মনে থাকে না কেন মা বলে বাবা ধরে পেটে নিয়ে কোনো হারাম কাজ করেছে আমার মনে পড়ে না তবে একটা কথা আমার মনে আছে আমার পেটে যখন তোর বয়স নয় মাস তখন তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম পেটে করে তোর নানির বাড়িতে নানির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখে ওঠানের ওপরে আচার এই যে তেতুল আম কুল এগুলো আচার না এগুলো নারী দেওয়া ছিল রোদে শোকাতে দিয়েছে আমি তুলে খেয়ে ফেলেছিলাম পরবর্তীতে জানতে পারলাম ওটা তোর না নিন্না পাশের বাড়ির একজন শোকাতে দিয়েছে ও বাবা আব্দুল কাদের মানুষের জিনিস তোকে পেটে রাখা অবস্থায় না বলে খেয়েছি এই কারণে মনে হয় তোর মেধার উপরে প্রভাব পড়েছে 
এইটার জন্য তোর পড়া মনে থাকে না নওগাবাসী মা বন্ধুরা এসেছেন সন্তান পেটে রাখা অবস্থায় মানুষের জিনিস না বলে খেলে যদি অবস্থা হয় আমাদের যারা পেটে নাই ওরা কত কিছু না বলে খেয়ে হজম করে ফেলে সন্তান এমনি আব্দুল কাদের জেলানি হবে এর বড় আব্দুল কাদেরকে মাত্র 7 বছর বয়সে নিয়ে গেছে তার মা মাদ্রাসায় ওস্তাদকে বলে হুজুর আমার ছেলেটাকে পড়ান ওস্তাদ বলছে ছেলে বলো আলিফ আব্দুল কাদের বলে হুজুর আলিফের মানে কি আলিফের মানে সারা জীবন কত ছাত্র পড়ালাম কেউ জিজ্ঞাসা করলো না আলিফের কোনো মানে নেই উনি বলছে আলিফের মানে নেই ওই জিনিস আমি পড়ব না কারণ যে জিনিসের মানে নেই আমি পড়ব কেন বলেন আপনি আলিফের মানে বলছে আমি জানি না তুমি জানো ওসে জানি বলো দেখি তিনি আলিফ লাম মিম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হাজ্জুল কাইয়ুম আমার আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরলেন আলিফ লাম মিম দিয়ে ওস্তাদ কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেছে ও ফেরার পরে জিজ্ঞাসা করছে মা আপনার এই ছেলেকে মনে হয় কোন মাদ্রাসায় পড়িয়েছিলেন আজকে নিয়ে এসেছেন পরীক্ষা করার জন্য বলেন না এ প্রথম নিয়ে আসলাম যে আপনার তো ভাগ্য ভালো এতটুকু ছেলে কোরআনের প্রায় 18 পারা পর্যন্ত তার মুখস্থ আছে তা অর্থ সহ মা আমার কান্না আরম্ভ করলেন ওস্তাদ বলে আপনি কাঁদেন কেন আপনার তো আনন্দের বিষয় মা বলে গাদি এই জন্য আমার এই সন্তানটা যখন পেটে ছিল প্রতিনিয়ত আমি কোরআন পড়তাম আমি কোরআনের হাফেজা আমি ওঠান ঝাড়ু দিয়েছি আমার মুখে আল্লাহর কোরআন ঘর ঝাড়ু দিয়েছি আমার মুখে আল্লাহর কোরআন আমি যখন যা করতাম আগে কোরআন পড়ে আরম্ভ করতাম কারণ আমি হাফেজা এই সন্তানটা দুনিয়ায় আসার পরে ওকে পাশে বসিয়ে ফজরের নামাজের পরে আমি তেলাওয়াত করতাম দেখেছি আমার এই ছোট্ট সন্তান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ মিলাচ্ছে আমার আফসোস হয় আমি যদি আর একটু কষ্ট করে 30 পারায় পড়তাম আমার এই ছোট্ট সন্তান এতটুকু বয়সে 30 পারা কোরআনের হাফেজ হয়ে যেত আব্দুল কাদের জেলানি এমনি হয় পেট ঠিক করে না গে কথা বলছেন কেন পরিবার ভালো করতে হলে সন্তান ভালো করা লাগবে আর সন্তানের উপরে বিশ্ব নবী এগারোটা দায়িত্ব দিয়েছেন এবার যারা মার বাবা আছেন তাদেরকে বলছে এটা লিখে নেন কাজে লাগবে বিশ্ব নবী বলেন সন্তান হবার পর ছেলে হোক আর মেয়ে হোক ছেলে অথবা মেয়ে যে কোনো একটা নির্ধারিত করে চাওয়া যায় নেই আবার বলছি আপনি ময়দানে আছেন তো আপনি ছেলে অথবা মেয়ে নির্ধারিত করে যাওয়া যায় নেই কারণ দুনিয়ায় কোন নবী এটা নির্ধারিত করে চাননি প্রত্যেকটা নবী আল্লাহর কাছে শুধু বলেছিলেন রব্বি হাবলি মিনা সালিহিন হে আল্লাহ তুমি নেক কার সন্তান দাও সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক কথা বলছে না কেন আপনি ছেলে আর মেয়ে যে কোনো নির্ধারিত করে বলতে পারবেন কারণ আপনার চাইতে যিনি দেবে তিনি কি কম বোঝে এজন্য আপনি চাবেন কি নেক কার কি আপনি পাবেন না এক নাম্বারের সন্তানের জন্য দোয়া হবে প্রথমে তা ও দুনিয়ায় আসলে আপনি শুক্রিয়া আদায় করবেন কি কথা বলেন দুই নম্বরে আপনি তার ডান কানে আসান বাম কানে একামত দেবেন তিন নম্বরে আকিকা দেবেন সাত দিনে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা আপনি ডান কানে আসান বাম কানে একামত কেন দেবেন কারণ পৃথিবীর নতুন একটা জায়গায় এসে যদিও সর্বপ্রথম আমার আল্লাহর নাম শুনতে পায় অন্তত নাস্তিক হবে না জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 
ধামর হাট নওগাঁ এখানে বসে হাত তুলেছি তাহাজ্যদের সময় এখন রাত বারোটা পার হয়ে গেছে আমাদের এখন আমাকে হাতের দিকে তাকিও না তোমার রহমতের দিকে তাকাও জিন্দিগির গণা গুলো মাফ করে দাও সব যদি দিয়ে থাকো আল্লাহ কোটি কোটি গণে বাড়িয়ে দাও আমাদের জিনিস বারিশ করবে আমাদের নাম ধরে ধরে ওই নবীর রহজয় পৌঁছিয়ে দাও যত মানুষ ঘুমিয়ে আছে মাঠের নিচে এদেরকে ক্ষমা করে দাও মা বাপ যারা হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ তুমি মা বাপকে মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মালানা রুহুল আমিনকে কবুল কর প্রধান অতিথি আমাদের চেয়ারম্যান এমরুল কায়স বাদুল ভাই আল্লাহ তুমি তার মা বাবাকে মাফ করে দাও কোরআনের মাহফিলের প্রধান অতিথির দায়িত্ব তাকে দিয়েছ জান্নাতের ভেতরে তাকে শ্রোতা হিসাবে জায়গা করে দিও মাহফিলের বিষয়ে অতিথি যারা এসেছে এদেরকেও মঞ্জুর করো কারণের এই অনুষ্ঠানের জন্য যে যেভাবে এগিয়ে এসেছে নিজেদের কর্মের টাকাগুলো দিয়ে আল্লাহ তুমি এদের দিকে তোমার রহমত ওইভাবে এগিয়ে দাও অনেকে অনেকে নিয়ত করে দিয়েছে আল্লাহ তার সায়েস নিয়ত পূরণ করে দাও মাওলানা আলহাজ মাওলানা মজ্জেম হোসেন আল্লাহ তার প্রতিষ্ঠানটা তুমি কবুল করো তোমার বান্দাদেরকে দেশ থেকে ফরজ কাজ হজ পালন করার সে যে দায়িত্ব নিয়েছে তার ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তুমি মেহেরবানি করে এবাদতের জন্য কবুল করে নাও আল্লাহ তালা আমার কণ্ঠটা ভালো রাখো শরীরটা সুস্থ রাখো আজকে যে জার্নি করেছি আল্লাহ তুমি আমাকে মেহেরবানি করে কোরআনের জন্য সুস্থ করে দাও শ্রদ্ধাবাদন বড় ভাই আমরা বাম পাশে বসে আছে আল্লাহ তালা আমাদের অভিভাবক আমাদের আমির মেহেরবানি করে তাকে মঞ্জুর করে নাও সম্মানিত মা বোনেরা পর্দার আড়লে আছে খাদিজার মতো আইসার মতো তাদেরকে বানাও আল্লাহ আল্লাহ তালা দুনিয়ার হাসানা আখেরাতের হাসানা কি আমরা অল্প সময় বুঝেছি এগুলো তুমি দুনিয়া আখেরাতে আমাদের ভিক্ষা দাও এমা ফিলটা বাস্তবায়নের জন্য তোমার যে বান্দাগুলো যুবক বান্দাগুলো বেশি শ্রম দিল ফিরোজ মাহতাব নাম না জানা যত যুবকেরা এই দুই দিনে বিশাল আয়োজনে চেষ্টা চালিয়েছে তুমি এদেরকে অমরের মতোই কবুল করে নাও এদেরকে যে মা পেটে নিয়ে যে মায়ের পেট তুমি খাদি যার মতো বানিয়ে দাও আল্লাহ তালা মা বন্দেরকে রোগ মুক্ত করো ছেলে মেয়ে যাদের লেখাপড়া করো যেদের মেধা স্মৃতি খুলে দাও আগামীতে এই মা ফিলটা করানোর জন্য আরো বিশাল আকারে তুমি কবুল করে নাও যে সমস্ত মুরব্বীরা পেছনের দরজা দিয়ে সাহস দিয়েছে সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তুমি তাদেরও মঞ্জুর করো আবু বকরের মতো বানিয়ে দাও আমিন 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 আগামী কখন মরণ চলে আসে জানি না আজরাইলকে দেখার সাথে সাথেই যেন পড়তে পারি ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ